Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Jeff pour un nouveau style de vidéo. Entre deux parties de Zelda Breath of the Wild, j'ai pu remarquer que le jeu avait des petites choses cachées un poil partout. Et je me suis demandé si Vision Novel était également rempli de petites choses cachées. Et il se trouve que oui Donc, dans cette nouvelle mini-série, nous allons pouvoir discuter de 10 anecdotes liées à une série de Vision Novel. Nous allons commencer par la série des Dangarins de Pas, développée par Spike Soft et distribué aux états unis et en Europe par Nissa. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil pour Dangarampa V3, mais il y aura des spoils mineurs pour Dangarampa 1, Dangarampa 2 et Dangarampa à l'auteur épisode. Vous êtes prêts C'est parti Just so you know, I don't feel mercy or sympathy. Cause I'm a bear after all Dans Dangarampa 2, Goodbye Despair, dans l'un des nombreux monocomatiateurs, Monokuma ne nous parle pas, ou en tout cas si, mais il nous parle au code Morse. Le code est celui que je vous affiche à l'écran, mais quelle est sa signification Si on doit traduire ce code en phrase, ça nous donne « Be sure to drink your cumatine ». Mais sûrement, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas vrai, parce que c'est une référence à un film américain qui s'appelle « The Christmas Story ». Il y a une scène particulière du film où le protagoniste principal, qui est un jeune enfant, et qui essaie de créer des codes espions, crée, essaie de créer un code espion, et se retrouve avec la phrase suivante. Be sure to drink your Valtine. La scène en question, la voici. Yes, yes. Be sure to, to drink your Valtine. Ovaltine? A crummy commercial? Son of a bitch. Will it really give you the hope you're looking for? I can't say I ever saw it that way. Parlons de Celestia Ludenberg, du Ultimate Gambler, pour cette seconde anecdote. Dans ses free time events, elle fait référence à plusieurs jeux dont elle a participé. Le plus intéressant de ces jeux est bien sûr The Liar King, où elle dit avoir affronté deux personnes, une fille honnête à en crever et un escroc notoire. Il est difficile pour les fans de manga de ne pas voir la référence à la série de manga Lair Game, et le personnage principal de ce manga, Nao Kansaki et Shinichi Akiyama. And together we are the Monokumas. Monomi ou Usami est l'instigatrice du voyage de classe dans Dangarampa 2 Goodbye Despair. Pourtant, on peut la voir dès Dangarampa Trigger Happy Havoc. Où exactement Il se trouve que Monomi fait partie des choses que vous demande Monokuma dans le school mode de Dangarampa, c'est un mode bonus Dangarampa, sous le nom de Warlock Kuma. Quand vous réussissez par votre travail acharné à rassembler les pièces pour Warlock Kuma, il apparaît sous les très doux amis et permet aux étudiants de partir de l'école. C'est donc un good ending de ce school mode. If it means we get another step closer to unmasking the mastermind, it doesn't really bother me. Dans le tout premier trailer de Dangarampa, un autre épisode, les développeurs avaient un peu teasé en disant que ce jeu serait un jeu de sport en mettant en scène Ishimaru, euh, Sakura et Aoi ainsi que Kyoko en basketballeuse. La raison de ce choix assez étrange est le fait que la double japonaise, donc Kyoko Kiyagiri, Ryoko Ikasa, est aussi connue pour son rôle dans la série animée liée au basketball Ryo Kiyobu. Dans cette série animée, Yoko Ikasa euh, tient le rôle de Saki Nakatsuka d'ailleurs. Yoko Ikasa fait partie d'un groupe de J-pop avec quatre autres seiyuu de cette même série animée. And as soon as the beam touched it, the burger started floating in mid-air. La prochaine anecdote est petite en taille, mais elle est importante tout de même. Nous parlons ici de Yasuhiro Agakure. Il est l'ultime chaman et il fait des divinations du futur. Pourtant, ces pourcentages ne font que changer. En effet, dans les jeux, il nous donne que ses prédictions sont réelles 20% du temps. Toutefois, dans l'animé, et notamment dans l'épisode 6 dans Garant Pas 3, il nous dit que son pourcentage de réussite est de 30%. La raison de ce changement entre l'animé et le jeu est inconnue. Hi, I'm Junko Enoshima. Charmed, I'm sure. Parlons de Junko Enoshima. Euh, son talent est ultime fashionista, mais... Finalement, en japonais, c'est pas vraiment la même dénomination. La dénomination exacte utilisée est Ultimate Gairu. Gairu, c'est un mot qui fait référence à une fille qui, à cause de leur sens de la mode, promeut toutes les choses à la mode, justement. Comme modifier son costume, comme nous voyons que Junko 
avait changé, avait réduit sa jupe de lycéenne, ainsi que décorer son téléphone. Il y a plein pas mal de choses qui sont liées au style de Gaëru, qui s'opposent à pas mal de à pas mal de styles de films, notamment les geisha, qui sont totalement différentes. Parlons de Toko Fukawa et de son enfance. La jeune ultime romancière a révélé notamment, lors des free time events, qu'elle avait un père, mais deux mères, dont une préférée des repas occidentaux et l'autre préférée des repas japonais. Dans Ultra Desper Girls, on apprend la cause de sa peur dans le noir. Elle serait liée à de la maltraitance dans son enfance, ce qui expliquerait notamment son problème de dissociation de personnalité, quand j'y pense. This wasn't supposed to why me. Dans le chapitre 1 de Danganronpa Trigger Happy Avoc, Junko Inoshima se fait transpercer de part en part par des lances pour ne pas avoir respecté la règle. Elle avait osé s'attaquer à Monokuma. Elle fut donc transpercée par les lances de Gognir. Vous vous demandez sûrement d'où vient ce nom Gognir. Gognir vient de la mythologie nordique et est représentatif de l'arme que porte Odin, le dieu principal de cette mythologie. Il dit de cette arme qu'elle n'aura jamais sa cible et qu'elle revient toujours dans les mains du lanceur. In a true competition, there's no such thing as a tie. Kiyotaka et Himaru croient en un principe que lorsque le corps est nu, l'âme l'est également. Ceci est lié à un concept traditionnel japonais appelé Abaka no Tsikuai, ou socialisation nue. Elle explore le fait que la nudité collective permet de mieux se connaître, et ceci sans distinction de richesse apparente, en profitant également de l'atmosphère détendue des onsen, les bains publics japonais. Il faut savoir que dans les onsen, la nullité est de rigueur. Il n'est normalement pas permis de porter le maillot de bain dans un onsen. On comprend donc mieux l'amitié qui s'est forgée entre lui et Mondo Uwala. There's only one alternate masseuse, and that's me, Nakamaro Nida! Enfin, parlons de nom de certains des chapitres de Dangarampa 2, Goodbye Dister. Le troisième chapitre, Trap by the Ocean Scent est lié à une des musiques de l'OST ayant le même nom. Et le plus intéressant est le nom du quatrième chapitre. Son nom est Do Ultimate Robots Dream of Electric Clocks. Elle fait référence au livre Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques et son titre original Do Androids Dream of Electric Sheep de l'auteur de science-fiction Philip K. Dick. Ce livre a notamment été la source du film Blade Runner, le chef dœuvre de Ridley Scott avec Harrison Ford dans son rôle titre. Et voici, c'était la fin de ces 10 anecdotes intéressantes sur Danganronpa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de commenter et de liker cette vidéo si vous voulez que j'en fasse plus. C'était GF et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Stay tuned pour mon What It Was It Et à la prochaine, les gens. Danganronpa.